hartelijk goeie moore geliefd is, wat de voorrecht om volgen wie op hierdie manier saam die Heilige Gees, God ons Hemelse Vader en Jesus Christus, ons Verlosser, met mekaar te mag deel. Kom ons het net so en dan begin ons met de fotum en een seengroet. Ons slaan ons oe op naar die berge, voorwaar waar vandaan kom my en jou hulp, ons hulp, kom van die Heere en God, wat die jimmel en die aarde gemaakt het. Ons hulp, kom van die Heere en God, wat my en jou so lief gehad het, dat hy sy sien gegeet. Ons hulp, kom van die Heere en God, wat sy gees vir ons kom stort het, so dat ons nooit alleen hoef te wees. Nie aan hierdie driemaal heilige God, bring ons vandag, ons dank, ons lof en ons eer. Amen. Geliefde ontvang, dan die Heere sy sien groet volgen, wanneer hy vir jou sê, genade, liefde en vrede vir jou. En dit kom van jou Himmelse Vader, jou Verlosser Jesus die Christus, en God die Heilige Gees, my en jou vertrooster en versterker. Die inleiding tot volgens woordverkondiging, een van die ouders in die gemeente het my geskakel en gevra, of ek nie net met hulle dochter, wat nou met triek is, en wat die rekordexamen geskryf het, so vinnig een gesprek sal doen, en nie, sy is verskrikkelijk op haar sene wees, en of ons nie net vir haar gebed kan doen nie. En ek het met graagte ingewillig, en ek en sy het beginne gesels, en in die gesprek het ek uit die hart van die saak vir die jong meisie gevra, wat nou met triek is, jong, sê wiekie vir my, wat wil jy gaan doen die ene dag, wat wil jy gaan studeer? en sy het die volgende gesê, en dit het my nogal onkant gevang in die opzicht, een mens hoor dit maar dikwils, by ouwer lidmate, en glad nie by jonger mense nie. Haar antwoord is sy, sê vir my doen nie, Benny, as die Heere dit wil, sal ek baie graag, een veearts wil word. As die Heere dit wil, en dit het by my, so geresoneer dat ek nie anders kan, kan, as om dan vandag dit as thema te gebruik en ek weet sommer dat God dier sy gees met een my op niet weer hier die wonder waarheid wil kom deel vanuit sy woord en daarom wil ek hier nooi om saam met my Gods woord oop te slaan vir oogend by Jacobus en ons gaan met mekaar saam lees so vanaf die dertiende tot en met die sieventiende vers Jacobus 4 vanaf vers 13 en verder. Kom nou, jylle wat sê, vandag of moore sal ons na die stad, of na die stad toe gaan, en een jaar lang daar bly. Ons sal sake doen, en geld maak. Jylle wat nie eers weet, hoe jylle leven moore sal wees nie. Jylle is maar een damp, wat een oomlik verskyn, en sommer weer verdwijn. Vers 15, jylle moet eder sê, As die Heere wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is jylle te seker van jylle self en praat jylle groot. Al sulke groot praatere is verkeerd. As iemand weet wat die rechte ding is om te doen, en hy doen dit, is dit sonde. Anders gesê, Jacobus kom hier en hy sê, wat hom opval van die mensdom waar my hy te doen het, En dan natuurlijk is dit so waar van die mens dier alle jouwe en ook vandag. Hy sê, ons is geneigd om so te lewe, so te beplan, asof ons 100% seker is van die uitkomst. En daarom doen Jacobus hier die baie interessante ding. Hy sê, jylle wat sê vandag of morgen, sal ons na die stad toe gaan, en na daar, een jaar lang daar bly, sake doen, geld maak, en dan, kyk wat sê in vers 16, vers 13, maak hulle die planne, vers 16, maar, nou is jylle te seker van jylle self, jylle praat groot, en hierdie groot praterij, is verkeerd, wat sê Jacobus eindelijk hier vir ons, dier die geest van die Heere, is hy geinspireerd, om die hoorders van hierdie boodskap aan te spreken te sê. 
hierdie is eindelijk in een zekere zin, praktische atheïsme. Zo, anders gezien, hulle leven alsof God niet deel is van hulle leven nie. Hulle leven self so asof God niet bestaan nie. Want, kijk hoe fijn beplan hulle. Luister na die fijn beplanning, vers 13. Vandaag of morgen, hulle gee het tyd, sal ons na die stad toe gaan, hulle bepaal precies waarheen, en dan hoe lang ons daar gaan bly, een jaar lang, en ons gaan zaken doen daar, hulle sê wat hulle daar gaan doen, en kyk, en ons gaan geld maak, <laughs> verseker, hulle geloof dit vast, dit is asof, dit om om wonde so sal wees, en dan kom Jacobus en hy sê, dit werk nie so nie, vir die gelovige, kan dit nie so werk nie, want, God is God, en u en ek, ons as gelovig is, kan niet leven alsof God ze wil geen een inpak op jou en met my kan hee, mag hee en sal hee nie. En teendeel, Jacobus kom en hy sê, dit is sonde om so te leven. Om te leven alsof God niet deel is daarvan nie. Vooral alsof God niet is bestaan nie. Hulle is dit so selfverzekerd. Dit gaan alles so oor net hulle en hulle eie ek. Hulle planne, hulle doelwitte, hulle visie, hulle drome, hulle, en soos ons kon aangaan, waar speel God die rol in? En daarom kom hy en dan sê hy dit so prachtig, hy sê, maar eindelijk het jylle nie die recht om dit te sê nie, want jylle is vandag hier en moore is jylle nie meer hier nie. Wat sê hy daar so? Hy sê in die gedeelte, hy sê, ons moet verstaan, dat ons in een sekere sin, soos een damp is, nee, en, en wat bedoel hy met die damp, dit is soos een ketel wat kook, die damp wat so opstuig, jy sien om, en hy is vir een oomlikkie daar, en dan het hy helemaal verdamp, dat is hy weg, hy wil eindelijk kom en sê, verstaan ons, hoe nietig is ons, hoe, verskrikkelijk, broos is ons, en dit vat ons natuurlijk dadelijk ook na die gedachte van die Heere Jesus, wat joe, hierdie wonderlijke verhaal, gelijkenis vertel. Ek wil jou nooi om saam met my te kyk daar na Lukas 12, vanaf die 16e vers en verder. In Lukas 12 vers 16 tot 21 lees ons die volgende. Toe vertel hy een gelijkenis, dis die Heere Jesus, een rijk man, sy grond, het goed gedra. En hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het die plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker vers 20, maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog, sal jou leven van jou opgeheis word, en wie krijg dan, alles, wat jy by mekaar gemaakt het, so gaan dit met hom, wat vir hom selfs katte vergader, en nie reik is, by God nie, anders gesê, Heere Jesus, sê juist dit, om te beplan, om te te leef, om te droom, asof God nie deel is van jou leven nie, is voorwaard die grootste, dwaaste fout, wat jy moendlik ooit kan begaan. En dis precies wat Jacobus hier ook, vir sy aanhoorders kom leer. Hy sê nee, ons is soos een damp. Heere Jesus sê, vannacht nog, is sy leven van hom geneem betekent dit dan, dat ons nie mag planne maak, dat het verkeerd is om te droom, dat ons nie goeie beplanning en ons dagboek en kalender nader moet trek, en nog lang daarvan fijn detailed 
en gedetailleerde beplanning behoor te doen nie. Nee, natuurlijk niet. Ik mijzelf kan niet zonder een dagboek werken. Ik <coughs> moet mijn dag, mijn week, mijn maand beplan. Hoe dan ook anders. In Gods woord leer ik. Kijk naar die mier. Ons lees, die mier zit in die zomer. Zij koos iets weg voor die wintertijd. Hij beplan. Ons denk aan Jozef, daar in Egypte. Wat toen dit die zeven vet jaren is. Die skiere volgemaakt het, hulle het beplan, om te beplan, selfs in fijn detail is niet verkeerd nie, maar om dit zo so te doen, alsof God geen inzet het daarop, alsof God niet bestaan nie, om zo so te leven, alsof dit net van ons afhang, dis waar die zonde in tree, dis waar de totaliteit verkeerd is. Daarom was dit zo so aangrijpend toen hier die jong meisje van 17, wat nou 18 wordt voor mij sê, doe hem niet. Als die hier dit wil, zal ik graag een verjaard verboren. En het is prachtig, want kijk wat sê Jacobus dan in vers 15. Kom ons lees dit weer van elkaar. Jullie moeten eerder sê, Als die hier wil, zal ons leven. En zal ons dit of dat doen. Daarom zal ik dit wel zien wanneer een mens een christelijke boek leest, vooral theologisch geschreven boeken, vooral oortype christelijke lectuur, dan wordt die afkorting gebruikt, die vier, die punt vier vind. En dit staat natuurlijk voor die valentij, die Latijns, wat betekent als God wil. God ze wil, onder hevig aan, God ze wil, die vier, die uw valentij. Geliefd is, kom ons herinner mekaar daaraan, dat wanneer u en ek beplan om december te gaan vakantie hou, en iemand vraag vir jou, gaan jullie een weg vakantie? Ja, natuurlijk, het zal heerlijk wees as ek kan weggaan, as die Heere wil, zal ons bykie kaap toe gaan, of dal bykie wild in toe gaan. En kom ons leer ons jong mense reeds nou al, op een vroeg ouderdom, so dink en so praat. Want dit getuig van totale afhankelijkheid. Dit getuig daarvan, dat, zelfs nog voor ik weet wat is Godse wil, ik mijzelf al reeds onder jevig, en onderdanig aan sy wil kom plaas. En dit is ware geloof. Die thema van volgend is, daar is een wachtwoord, wat elke ware gelovige behoort te ken, op die harte dra, en in elke gesprek te gebruik. Daai wachtwoord, is die vier. Als die hier dit wil. Mag ons ons kinders zo so leren. Hulle moet zelfs als kleeters en als laarskoolkinders so, reeds zo so leef. Alles naar gelang van Godse wil. My wil ik onderhevig, onderdanig aan Godse wil. Als die meneer of je vrouw zou so vraag. Gerda, koop is. En wat zou jij in dag verwoord? Wat gaan jullie hier in vakantie doen? Je vrouw, meneer, als die hier wil, dan gaan ons dit en dit en dit doen. En wat een getuigenis is, is dit niet. Dit spreek boek tegen. Jammer dat de mensen dit hier staan min hoor. En wanneer een mens dit hoor, dan komen mensen achter die wereld raak geïrriteerd daarmee. Dit is alsof hulle denk, ons leven oorvroom bestaan en ons wil met die Bijbel onder die arm leef, maar in teendeel, eindelijk is dit die wachtwoord wat op elke christen, elke gelovige, sy tong en sy lippe moet wees. Ek sien jou moere 12 uur vir een kopje koffie, as die Heere dit so wou. Geliefdes, leef een ek dit, glo ons dit, Maak ons dit ons eie.
is dit dan zo so, dat ons dalk volgend net die die een versie gebruik en dan in die proces een hele preek en theologie daarop bouw? Natuurlijk niet. Hierdie was een bekende wachtwoord. Dit was eigenlijk die gebruik van die tijd. Daarom wil ik jou nooi. Kom eens loer dit naar zo'n so paar teksten. Je is bij je welkom om samen met mij op te slaan. Handelingen 18, vers 21. Wat lees ons dan? Handelingen 18, vers 21. Daar staan, Paulus is aan die woord. Hij heeft toen van hulle afscheid geneem en gesê, Als God wil, kom ik naar jullie toe terug. En zo so het hij van die gemeente in Everse afscheid geneem. Als God wil. Ons lees dan 1 Korinthe 4 vers 19, weer Paulus, nee? 1 Korinthe 4 vers 19, maar binnenkort zal ik naar jullie toe komen, als die Heere wil, en dan zal ik zelf die verwaandes leer ken. Philippense 2 vers 19, en ook vers 24, Ik hoop om, als die Heere Jesus wil, te moet je gauw naar jullie toe te stuur. Is dit prachtig niet? Vers 24, en, ik vertrouw dat als die Heer wil, ik zelf ook gauw naar jullie toe zal kan komen. Wanneer een mens, het is niet lijnen lees, in Korinthe 16, 7, dan staan daar, ik wil jullie nou niet net in die voorbij gaan bezoek nie, maar ik hoop om een tijdje bij jullie dier te brengen, als die Heer dit toelaat. Je hoor, als het God zijn wil is. Romeinen 1, 10. Elke keer als ik bid, vraag ik God of hij dit niet uiteindelijk voor mij moeilijk wil maken om jullie te bezoeken. Hoor daar? Of hij dit niet uiteindelijk moeilijk wil maken. Onderdanen gaan God ze wil. Hoe wonderlijk. Laat hem eens zien. Dit was eindelijk die manier van die vroege kerk. Daarom, geliefd is. Mag ons als gemeente, mag ons als gelovig is, hier die kostbare. Amper begin nieuwe testamentische theologische taal weer ons eie maak. Mag ons praat soos hier die tekste. Maar jullie leven hang af van Godse wil. Die vee, die valentij. Mag ons mekaar volgende zondag die vee, as die Heere wil, Weer op zo'n manier, kom ontmoet. Ik draai je, wat dit dan betreft, volgend aan hier op. Ons zit niet zo. So. Jere, wil je ons taal kom veranderen, omdat je ons denken verander, omdat je ons harten verander. Jere, als dit die wil is, wil je dirigie is, je kerk, so laat praat, dat die wereld zal zeggen: God is deel van een dag tot dag bestaan. En mag dit de getuigenis wees van oud en jong. Heere, ons weet dit is in die wil, en daarom laat het zo so wees. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ontvang dan die zien van die levende God. Die Heere zal jou zien en jou beskerm. Die Heere zal tot jou redding verschijnen, jou genadig wees, en die Heere sal jou gebede verhoor, en dan jou vrede gee. Deer vir jou. Amen. The southbound train says it's 4 a.m. A good night's sleep is like a long lost friend and every day just rolls into the next Ain't much new since I've been gone Funny how time's just marching on But then again, what did I expect? I've been dragging my heart around Ever since I said goodbye It ain't easy going home But man, I gotta try God willing, gonna find my feet again and Turn around and head into the wind If the creek don't rise
and the sun don't shine But I still find a way to start living God I'm willing When I pack my stuff up months ago To chase my freedom I didn't know that freedom comes With a price tag and no friends And as I sit out on this open road Never once thought it could get this cold in the pouring rain As it all grinds to an end I can still hear my daddy's voice as he handed me my share he Said if you ever come back home well, I'll be waiting right there Shine. I still find a way to start living God with it Don't really matter now what you say or do Ain't nothing on this earth that can stop him loving you Says it's 5 a.m. Good night's sleep is like a long lost friend.